Nam Mô Hổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật Nam Mô A Di Đà Phật Hôm nay là ngày 26 Tháng 4 2022 Mà chúng ta tiếp tục học tập Quyết chí một đời Vãng sanh cực lạc quốc Nhờ học đến tập 167 Hồi sáng gặp một cô này Cô nêu lên cái khổ cuộc đời của cô nhiều quá Nào là cô nói à? Lúc còn trẻ Mới có à? 11 tuổi thôi thì bị cha ghẻ hại cuộc đời 11 tuổi Rồi lâu lâu thì ông cứ Lôi ra ông ăn ở Cái đà nó cứ làm lại gai Rồi sau này mẹ biết mới đem Cô mẹ gỡ Gỡ nhà bà con khi gỡ nhà bà con thì gặp cái người chồng của bà con tiếp tục hại đời cô này nữa thì cô lúc đó lên khoảng 13 14 tuổi thì cô đi làm đi bán quán cà phê đi bán quán cà phê thì Lỡ ngay quán cà phê mà Người ta bắt cô phải Tiếp khách Tiếp khách Có tiền Thì đưa cho chủ Còn không có tiền Hoặc không tiếp được khách Thì khi bị đánh Cuối cùng cô trốn cô đi Thì Cô đi có chồng Có chồng thì gặp chồng ăn nhậu Khi cô có bầu bì thì Chồng để đánh đập đá cô Có nghĩa là cô kể cái sự gian nan của cuộc đời cô khổ gì đâu mà Quá khổ Rồi cô cũng có phá thai ba lần Đúng là đời con người đến thế gian này Khổ nhiều thì quý vị ừ. Bởi nhiều người chúng ta mà nói rằng là Mình là người khổ nhất thì Không có đâu Cái khổ của thế gian này Nó đa dạng Giống như Cái màu xanh thì nó kế đó là màu khác Màu đỏ thì kế đó là cái Văn tự của màu khác còn màu đen thì kế đó là văn tự của màu khác Mà màu trắng thì kế đó là văn tự của màu khác Cái khổ nó cũng giống gì Có một điểm khổ đó nhưng mà nó có nhiều cái lập luận của cái khổ khác nhau Nên mỗi người nó có một cái hương vị của khổ Tại sao những đức nó dùng cái hương vị khổ Vì khi cái khổ đau của cuộc đời của người đến mất cực điểm Mà chúng ta gặp được Phật Pháp Gặp bổ nguyện di đà như chiếc thiền từ Thì tự nhiên lúc đó mình mới cảm giác được rằng Tất cả những sự khổ đau trong cuộc đời mình Phải nếm chịu Bây giờ mình mới cảm giác cái hương vị Tại vì Nó trải qua cái khổ cuộc đời nhiều quá Nên khi nắm bắt được Phật Pháp Thì chăn quý và quý trọng Thì phải nói rằng Phật Pháp cứu cuộc đời mình Gọi là sự trải nghiệm của cuộc đời Mới thấy được cuộc đời này quá khổ đau Mà cái khổ này nó đi đến Cái mức khổ cung cực đó là đọa lạc tam đồ Cái khổ đau mà buồn trách Cái khổ đau mà chán nản Cái khổ cái khổ đau mà mà càng hư hỏng thêm Thì để, ở thế gian này khổ càng đi sâu vào khổ Đỏ càng đi sâu vào đỏ Giống như khổ ở Trần gian này là một cái tù lớn nhốt mình khổ đau 
Vì mà cuối cùng mình đi sâu vào cái tù càng lớn càng lớn Chồng 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 Của tù tội khổ đau Nên rõ ràng Phật Pháp cứu cuộc đời mình Phật Pháp cho mình được cơ hội Cho mình được cơ hội sống Và cho mình cơ hội Để làm lại cuộc đời Thì cái cô mà kể bao nhiêu chuyện khổ Của câu chuyện đầu tiên Cô nói quá khổ đau Bây giờ làm sao Con mới có thể Quá giải được nghiệp phá thai Và có thể hết khổ Thì những Đức nói rằng Đức Thích Ca Mô Ni Đại Từ Đại Bi đến thế gian Đưa lên 8 vạn 4 ngàn phương pháp Để giúp cho chúng sanh lìa khổ được vui Nhưng trong 8 vạn 4 ngàn pháp môn Chỉ có đúng một phương pháp Mà phù hợp vô cùng cho chúng ta Để có thể tu một đời Được giải thoát đó là pháp môn niệm Phật Pháp môn niệm Phật nên có một đoạn nè Ấn tổ ngày niêu lên nè Phương pháp tu trì Pháp môn tịnh độ chính là Pháp môn đặc biệt Trong giáo pháp suốt cả một đời Đức Như Lai Thích Hợp cả ba căn Thâu nhiếp trọn vẹn Lợ căn lặn độn căn Bật đẳng giác Bồ Tát Chẳng thể vượt ra ngoài Được tội nhân nghịch ác cũng có thể dự vào trong ấy Chẳng đoạn hoặc nghiệp Mà thoát khỏi lương hồi Ngay trong một đời này Quyết định lên khỏi Phật Rõ ràng Pháp môn niệm Phật là pháp môn đặc biệt Thu nhiếp bậc thường căn Trung căn hạ căn Có nghĩa là Tất cả căn tính đều quy về tịnh độ Nên chúng ta gặp được tịnh độ Tất cả những cái khổ gì trong cái cuộc đời của mình khổ, vô cùng khổ Khổ đến mức mà chúng ta muốn kết liễu cuộc đời Gọi là khổ khờ luôn đó quý vị <cười> Khổ mà khờ luôn đó. Gọi là khổ bế tắc, có nhiều lắm Có những người khổ mà chúng ta đi đến cái mức tuyệt vọng Khổ đến mức mà chúng ta mất phương hướng Khổ đến mức mà con người chúng ta gọi là tiêu cực để sống có những người nghèo khổ đến mức mà nó trở thành một cái tâm trí hẹp kém luôn à, Thí dụ như lúc còn trẻ rồi Chưa có bị khổ đau gì có khi cũng phong độ đặc biệt ghê Như vậy mà đến sau này khổ đau Nghèo khổ rồi càng ngày càng tự nhiên hẹp kém Và trở thành hèn mọn hoặc là Con người nó mất đi cái sĩ diện cuộc sống Có nhiều người nên nó nói là nghèo nè, khó học đạo Giàu xa cũng khó học đạo Quá nghèo rồi bây giờ kêu người ta tu, người ta khó tu Phải tạo điều kiện thì sao người ta mới tu được Ví dụ như vậy, những người người ta muốn đi đến chùa mình tu ngày Chủ nhật hay ngày lễ Người ta không có tiền xe Không, không, không đi Bây giờ trong túi có mấy trăm ngàn để xài lá rai Bây giờ đi tiền xe lên chùa biết được cái gì không mà mất tiêu mấy trăm ngàn rồi có những người gặp những nghiệp chướng đi đến chùa trong túi có mấy trăm ngàn đi đến chùa tự nhiên rất tiêu từ đó về sau là biệt tích rồi là đoạn viên trong cái tam bảo và có những người trong túi không có bao nhiêu tiền mới đến chùa lần đầu tự nhiên bị móc túi từ đó thì sao đoạn viên đến ngôi tam bảo nên có một lần mà hai mẹ con đi theo phái đoàn đi đến đây tu bao nhiêu người trong đó người ta là tu lâu không à vì mà người ta không mất tiền hai mẹ con Nghèo Đi đến chùa tu lần đầu tự nhiên mất tiền Xong những đứa kêu toàn bộ phái đoàn ra những đứa nói chuyện Nói chuyện xong những đứa đưa mấy trăm ngàn tiền mắt Của mẹ con Những đứa lại Nhưng họ nghe những đứa nói chuyện xong họ hiểu Họ nói Con nghe thầy giả con hiểu rồi thầy Con có buồn trách gì Cô tin sâu nhân quả Có những người ta nghèo vô cùng Nhưng mà Phật Pháp ta không có nghèo Nghe cái là tiếp nhận liền Từ nơi đó mà cái khổ đau trong cái cuộc đời này nó đa dạng quá Bởi vì Phải quyết chí một đời này về thế giới cực lạc Mới hết khổ Muốn hết khổ thì phải về cực lạc mới hết khổ quý vị Không về cực lạc làm sao hết khổ đây Ờ chính mình tu hành trong đạo là thấy rõ ràng luôn Nhân Đức cũng gặp bao nhiêu sự trở ngại Trong Phật Pháp chứ đâu có đơn giản quý vị Không bao giờ mà trong cái cuộc đời này Chúng ta được bình yên đó quý vị ơi 
Nó không bất an đầu này Nó không bất an đầu kia Nó đủ chuyện làm cho mình bất an cả Nhưng Đức từng nói cái câu này Rất nhiều lần Phật Pháp cứu cuộc đời mình Nên những Đức cũng mong rằng đem Phật Pháp này Giới thiệu cho nhiều người Để người ta được lợi ích Nhưng Đức cũng mong hà Phật tử khắp nên nơi đem Phật Pháp giới thiệu Gặp những người ta nghèo khó Khổ đau quý vị Có thể tặng cho người ta cái giấy xe Cho người ta đi lên chùa để tốt Đi lên chùa này gặp những đức những đức có máy nghe pháp tặng cho họ chiếc máy nghe pháp những đức bây giờ trong lòng đang suy nghĩ đặt tượng phật máy niệm phật máy nghe pháp những cái phương hướng này đặc biệt để phát triển tình độ bây giờ những đức đang lên kế hoạch là phải đặt tượng phật mà đặt cho nhiều một lần là đặt toàn là nguyên bộ tam thánh Nguyên bộ tam thánh Và tượng lẽ cũng phải có riêng Nguyên bộ tam thánh để người nào thỉnh là thỉnh được chọn bộ tam thánh Những đức mong hàng Phật tử ở gia đình Có thể lập được một cái bàn thờ Để ở nhà của mình Chúng ta sáng tối được dụng công niệm Phật những đức mong rằng mình có thể đem tịnh độ này giới thiệu cho từng nhà để mỗi một gia đình là đạo tràng tịnh độ nguyện tam bảo gia hộ cho tâm nguyện này được suôn sẻ tròn vẹn cho chúng sanh được lợi ích kiếp nạn được quá giải những đức tin một trăm phần trăm chỉ có tu hành thì kiếp nạn mới được quá giải nên năm nay những ngày lễ thường ngay thứ bảy chủ nhật nên những đức cũng cố gắng để tổ chức chương trình cho hà phật thử khắp nơi nơi được về tu như sắp sửa lễ viếng bồ tát quán thế âm 19 tháng 6 chúng ta tổ chức 3 ngày ngày thứ sáu thứ bảy chủ nhật 3 ngày ngày chủ nhật là ngày 19 tháng 6 Tổ chức 3 ngày Để cho hàng Phật tử khắp nơi nơi Có cơ hội Về chùa để chúng ta tu Nếu như nói là 3 tháng hè Thì năm nay Dưới quan âm Bồ Tát nó Cũng nằm ngay hè đó quý vị Nên từ Miền Nam, miền Bắc Hay là Trong nước ngoài nước Chúng ta nên sắp xếp để chuẩn bị Ngày lễ ví Bồ Tát Quán Thế Âm này Suốt 3 ngày Thì vì rủ Người khắp nơi nơi về để tu Nào là những đức sẽ Gặp nhiều nơi làm tượng Phật Những đức muốn đặt Một lượng tượng Phật rất là nhiều Những bộ tam thánh Những tượng lẻ Để những người nào thiếu tượng Di đà hay qua mai thế chí thì được thỉnh Người nào chưa có được thỉnh Phó tượng nào hết thì được thỉnh nguyên bộ tam thánh Để về mình thờ Nhưng Đức mong rằng là Sẽ đem tình độ giới thiệu từng nhà Gia đình mình có thờ Phật Bồ Tát Có khi mình khổ đau gì trong cuộc đời này Nhìn lên tượng Di Đà A là vô Di Đà là lượng Phật là giác Nên giác ngộ Chữ Phật là giác ngộ sự khổ đau vì biết đó là nhân quả mình tạo Bây giờ mình phải chịu khổ Không nên than vang làm gì Mà cố gắng niệm Phật Nhìn Bồ Tát Quán Thế Âm Thì nhắc nhở mình Là nên có tâm từ bi Khoan dung và tha thứ Nhìn Bồ Tát Đại Thế Chí Thì khuyên mình Phải dùng trí Để mà Đối nhân sự thế Dùng trí tuệ để mà áp dụng trong cuộc sống Đừng có dụng tình hành sự Dụng tình hành sự chúng ta sẽ khổ đau càng khổ đau Đỏ lạc càng đỏ lạc Nên ở trong cuộc đời này nếu như chúng ta dụng tình để hành sự đó là bị dính mắc tình cảm Có người thì ai cũng có tình cảm Nhưng chúng ta bị mê hoặc trong tình cảm thì sự khổ đau này Chồng chắc chồng chắc chúng ta không có ngày được thoát ra Nên nhớ Từ nơi đó mà trong gia đình có thờ Phật Bồ Tát hay lắm Và mỗi ngày hai thời sáng tối tu Như 
có một vị nghe pháp bình luận có một đoạn nói rằng lúc trước có khi con nghe thầy nhắc gì cái việc công phu hai thờ nghe pháp hai thờ có khi con nghĩ rằng làm gì quan trọng quá nhưng con lo công ăn việc làm cuối cùng con bê tha hai thờ nghe pháp hai thờ công phu thì con mới thấy rõ ràng đúng nếu như hả hai thờ công phu hai thờ nghe pháp mà không cố gắng tại vì hai thờ công phu sáng tối còn hai thờ nghe pháp thì gom lại có một tiếng đồng hồ hai thờ thôi bỏ cái thời gian không bao nhiêu là nghe được hai thờ nghe pháp còn hai thờ kia thì không nhất thiết rằng là theo cố định thời gian còn buổi chiều thì không nhất thiết mình phải cố định thời gian ví dụ như lỡ mình trễ 8 chín giờ cũng được không sao mình tu thờ tu thờ xong mình ngủ mình thấy bình an vô cùng trước khi nằm ngủ niệm phật để dỗ dắt những đức nói rằng phật pháp hay lắm quý vị à phật pháp có thể cứu cuộc đời của mình nên chúng ta có thể đem phật pháp này để giới thiệu cho nhân sinh cho bao nhiêu con người khổ đau cho người ta có cơ hội để thoát khổ trong lòng những đức à, mình là phàm phu đến thế gian này mình muốn làm một cái việc gì đó trong cái cuộc đời này đó là đem pháp môn tịnh độ giới thiệu bây giờ cái đà chúng ta cũng rất là thành công phát triển vô cùng dưới cái phương pháp tu và cách chia sẻ phật pháp chuyên nhất dễ hiểu dễ tiếp nhận bây giờ khắp nơi nơi người ta tiếp nhận người ta áp dụng người ta tu rất là nhiều hàng phật tử có khi giờ những đứa ăn cơm bên đại tùng lâm hay là bên hộ pháp khi ăn cơm xong cái lượng phật tử đến gặp những đứa đông rất là đông rất là nhiều người miền ngoài gọi là miền nam miền bắc gì cũng có người ta đến người ta cảm ơn người ta nói rằng mình đưa lên phương pháp tu sáng tối và một ngày chia sẻ phật pháp hai thờ mà nguyên một cái mùa dịch hay là trong những lúc người ta đang gặp sự cố trong cuộc đời người ta đã có được cái sự cỡ mở đặc biệt vô cùng tự nhiên những đức nghe những đức rất là mừng mừng cho nhiều người được nghe pháp môn tịnh độ và người ta có cơ hội tu phước tu duyên người ta có cơ hội để cầu an cầu siêu cho người thân nên những đức nói rằng là mình có được đồng tiền bởi vì có thể thi xe dẫn dắt người đi tu cái việc này những đức khuyên quý vị chân thật nên nhiệt tình mà làm tại vì trong cái cuộc đời của người chúng ta có những lúc thuận tiện nhưng có những lúc chúng ta cũng chưa chắc thuận tiện những đức đi đến hai ngôi chùa những đức tu những đức xin thưa quý vị là mình cũng rất đủ duyên đến ngôi chùa đầu thì cũng nghe được tịnh độ và tự mình nhận thức thấy rằng là dưới cái căn tính của mình thì không niệm phật thì hết tu các pháp khác tu không được nên đã quyết chí hạ thủ công phu đó là chăng thật niệm một câu vật hiệu niệm đến cục mười mấy năm nay chiên niệm phật thấy được rằng câu phật hiệu này đặc biệt thù thắng nên càng niệm càng có tính tâm đến ngôi chùa thứ hai đó là duyên đưa đẩy đến cuộc đời những đức hình như đi tu đều là cái nhân duyên tự đưa đẩy mình ừ. xong đến chùa hộ pháp ở đây và qua đại tụng lâm mới đây cũng 8 năm giờ nên nhân duyên cũng rất là tiện lợi nhưng những đức cô động một lời rất chân thật cho quý vị nếu như quý vị đã gặp được tình độ nếu như có người chia sẻ phật pháp quý vị nghe câu đầu là tin sâu nhân quả câu thứ hai là tính nguyện trì danh ai với đạo phật câu thứ ba là cầu sanh cực lạc nếu như quý vị nghe ai giảng điều này thì cứ gây dựng niệm phật đi đừng đi tìm nữa những đức xin thưa quý vị bây giờ quý vị đi tìm đạo khó lắm có người đem cái phương pháp tu phù hợp và một phương pháp giải thoát nói cho vị nghe khó lắm thì vị càng đi có khi vị càng mất tính tâm có khi mình gặp những người xuất gia nói chuyện rất là hay nhưng mà lạ thay sống từ từ gần gũi rồi vị sẽ biết cả người tu cũng có những thủ đoạn kỳ cục lắm ừ. nhiều lắm tuy tu tu nhưng mà khó ai vượt qua danh lợi lắm quý vị nên trong lòng những đức bản thân mình cũng còn bị dính danh dính lợi thôi 
thì nói rõ vậy đi nên những đức khuyên quý vị nếu gặp được tình độ nên chăng thật niệm phật đi chăng thật niệm phật khỏi đi tìm cái vị càng tìm vì càng mắc phương hướng một người thì cho một con đường hai người cho hai con đường ba người cho ba con đường một lúc mà đi ba con đường hai con đường quý vị đi không được đâu từ nơi đó mà những điều chia sẻ này rất gần gũi cho quý vị để chúng ta có thể tu được để chúng ta gầy dựng tính nguyện để đời này được giảng sanh điều này là lợi ích cực kỳ lớn luôn nên những đức phiên hạ phật tử khắp nên nơi khỏi đi tìm khó tìm ra lắm khó tìm ra một ngôi chùa mà chiên tu từ khi mở ra một đạo tràng từ khi cư sĩ người ta lập một đạo tràng chiên tu rồi người ta bắt pháp một người nào giảng chiên nhất tu hành mà áp dụng có thể phù hợp với căn tính của mình thì được nhưng bây giờ nói về dù là tu nhiều chục năm tu lâu năm nhưng tìm ra một người mà để dẫn dắt quý vị tu có phương pháp tu nói về tình độ sâu sắc nói mà chẳng thật hành trì thì việc này khó tìm à, khó tìm có những người người ta cũng thích tình độ thật sự nhưng mà người ta không hành trì thì cũng như không thích có những người người ta tháng tháng niệm phật mà ta không niệm phật thì cũng như không phải là người tán tháng niệm phật cái pháp môn niệm phật này là phải đi vào cái chuyện là phải chăng thật hành trì làm những việc đơn giản nhất thí dụ như chùa của mình nè cầm những máy bấm sốt niệm phật cái gì coi nè người ta dùng bao nhiêu phương tiện để người ta niệm phật đơn giản thôi nhưng mà người ta lại chịu niệm phật nhưng mà để cái người tu nhiều chục năm mà để cầm cái máy niệm phật này người ta lại không chịu ngộ gì đó lạ thái rất là nhiều người tu mình bây giờ càng tu lâu thì cái ngã của người mình nó càng lớn dù người ta có thành tựu người ta có lợi ích cỡ nào nhưng mà cái ngã của họ rất là nặng và rất là nhiều người tí tu hành nhiều chục năm nhưng để quý vị đến khuyên họ niệm phật khi trăm tuổi già của họ quý vị đến nhắc nhở họ niệm phật và hồ niệm cho họ họ không chịu kỳ cục như vậy đó quý vị ơi những đức đó thì ý thấy rồi nên từ nơi đó những đức nói rằng không phải là người thật sự tu đạo cầu giải thoát cũng như những đức đưa lên một cái chương trình sắp xếp của chùa mỗi buổi sáng khi mấy anh em ngủ thức dậy hoặc chưa thức dậy thì tất cả các vị trí phòng chúng ta đều đi kêu riêng bên khu tăng là cả phòng những đức thì những đức cũng đặt trách một anh em huynh đệ sáng mấy ông cũng gõ cửa vô phòng những đức ba tiếng cả phòng những đức mà những đức cũng kêu mấy ông gõ cửa luôn trong khi những đức thức rồi mấy ông vẫn phải gõ cửa đó là cái gì tiêu cái ngã của mình để vì sao cuộc đời mình có tu lâu nhưng mà ví dụ như gặp những người cư sĩ người ta đến người ta khuyên mình niệm phật lúc mình cặn tới nghiệp mình vô cùng quan hỷ vô cùng vui vẻ tiếp nhận đó là thiện trí thức đang nhắc nhở mình có những người người ta mới tu nhưng mà ta nói những lời rất hay mình cũng có thể nghe và tiếp nhận để học tập thì đó là người tu hành muốn một đời này giải thoát còn nếu như cái người tu rất nhiều chục năm mà nói rằng về cư sĩ không được khai thị cho mình không được khuyên mình niệm phật không được nói gì tới mình hoặc nói với mình thì ồ thấp kém mà sao dám nói đến tôi này kia đồ vậy là mình tu nhiều chục năm mà tăng thêm cái kiêu ngạo ngã mạng không có đúng đâu quý vị nên những đức nói rằng bây giờ mà chúng ta nghe đạo ngay tịnh độ rồi khỏi đi tìm nữa bây giờ hình như là nó đa dạng quý vị mình nếu mà thật sự muốn cái tâm tu giải thoát khó tìm biết tìm đâu ra à. nên từ nơi đó mà những đức đã từng nói rất nhiều lần con cháu mà bây giờ mà nói đi vô chùa cạo đầu xuất gia những đức nói rằng không biết là lợi hay hại nhưng chúng ta cứ tin vào cái chỗ là tin sâu nhân quả đi à. còn để tìm một ngôi chùa mà xuất gia tu đạo mà mà thật sự có có giáo dục có lợi ích thật sự xác thực khó có những người đi tu từ nhỏ đến lớn nhưng nói gì một số đạo đức làm người người này cũng không biết Đi vô chùa mà có khi một số đạo đức nho nhỏ cũng không biết luôn Tại vì sao? Vì không được dạy Trong khi Phật Pháp là nền giáo dục Nhưng mà người này không được dạy thì chịu thua Con người hơn loài cầm thú Là do con người được tiếp nhận giáo dục quý vị Thí dụ như bây giờ quý vị coi con khỉ, con voi hay là một con vật gì đó Nó được giáo dục, nó được chỉ dạy làm siết Thì nó cũng có thể giúp đỡ cho chủ nó Vì mà một con người được cha mẹ sinh và nuôi không lớn không dạy Vì mà đứa con này phá gia chi tử biết xài tiền mà không biết lo làm ăn bị coi như vậy thì cái nền giáo dục quan trọng cỡ nào chưa nếu con người được tiếp nhận giáo dục đặc biệt tốt đẹp thì con người này là chúa của muôn loài là người là loài cao cấp 
trí tuệ cao cấp năng lực cao cấp có thể phát triển một đời này thành phật được nhưng nếu không tiếp nhận giáo dục hướng theo danh lợi thì thua thua có những nơi bây giờ mình đi đến chùa mình tu người ta thành một mảng người người ta kéo mình thành một mảng người luôn nếu như quý vị không có định lực không có góc độ thì quý vị cũng tiêu người ta làm sao thì bắt quý vị phải làm iran như vậy mà làm sai phải làm theo người ta giống mình quý vị làm ngược lại người ta đuổi quý vị ra khỏi chùa tại vì sao vì quý vị làm không giống người ta thí dụ như giờ vô chùa người ta phiên mình niệm phật cầu sanh cực lạc kêu mình chuyên nhất niệm phật cầu sanh cực lạc không được đem cái này cái kia vô đây để giền trong đây tùm lum thì đúng vì phương pháp tu nó phải chuyên nhất còn nếu như mình đi vô một ngôi chùa mình ta kêu mình phải đi kiếm tiền cái này cái kia danh lợi phải gặp phật tử xin sỏ này kia nếu như nhiều người trong đó làm như vậy mà bắt mình cũng làm giống như vậy như là sai rồi cái hướng này là sai mà họ bắt mình làm chung là gì họ đã sai họ bắt buộc mình phải giống mình làm không giống thì họ cho mình ra khỏi vị trí vậy thì cái chỗ này dù không đuổi cũng đi vì nó không có đạo còn cái nơi mà người ta dẫn dắt mình tu hướng mình giải thoát gây dựng tính nguyện cho mình tu khuyên mình chiến nhất niệm phật đúng như lời phật dạy là thờ một pháp niệm phật thành tựu thì mình chăng thật hành trì nghe lời là đúng rồi nên mình đi tu mình nghe như vậy để mình được sự nhắc nhở thí dụ như mình vô cái nơi có tu hành họ có tu hành nhưng mình gặp những cái sự trở ngại trong cái nghiệp duyên của mình trong nhiều đời nhiều kiếp mình vô chùa cái gặp có người trở ngại có người làm khó mình mình yên tâm cứ cố gắng mà tu vì miễn có phương pháp tu có người lo cơm ăn áo bạn không kêu mình đi cầu danh lợi vậy là được rồi cứ kiên nhẫn mà tu đi là đúng rồi đó còn cái nơi mà kêu mình dính danh lợi hơn thua đấu đá họ ở phía sau họ điều chỉnh mình mình trở thành con rối như vậy thì cái chỗ này không cần đuổi cũng đi nữa tại vì cái nơi này không có đạo mà ở trong đây giống như ở trong một cái nhóm lộn xộn không được gì ở càng lâu thì càng lộn xộn lưu bu chỉ cần có góc độ nhìn nhận hiểu biết nên những đức nói rằng 13 năm những đức đi tu đối với gần nhiều chùa chiền những đức thấy rõ ràng phần nhiều ít ai vượt qua được danh lợi thí dụ như bây giờ một tỷ không dính 10 tỷ không dính 100 tỷ chưa dính hơn 100 tỷ hai ba trăm tỷ dính liền không vượt qua được từ từ tiền nhiều sẽ bị ám muội và khó tu hành cả người xuất gia cũng vậy tiền 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 đặt vấn đề vô cùng quan trọng và dùng đa dạng phương tiện cách này cách kia khéo léo để mà tiền bạc tiền bạc tiền bạc tiền bạc nên từ nơi đó quý vị bây giờ đi đến chùa tu hành khỏi thất vọng vì tất cả những gì quý vị muốn biết những đức nói rõ cho bị nghe hết rồi đa phần nhiều đều là hướng đến danh lợi ít hướng đến đạo pháp giải thoát nhớ nên chúng ta ở nhà mình có bộ tượng phật có phương pháp tu nghe đạo xong áp dụng vào cuộc sống gia đình làm tròn trách nhiệm làm cha làm mẹ làm con làm cháu gây dựng một gia đình dù nghèo cho sạch rách cho thơm cứ chân thật áp dụng gì còn gặp một ngôi chùa chiên tu đến có ý nghĩa đến được tốt đẹp thì chúng ta đến để giữ khóa tu để kết duyên tu phước tu duyên những ngày chủ nhật đồ đến tu chúng ta quen được nhiều bạn tu hành niệm phật chung chung không thăng quá nhưng có nơi điểm đặc biệt để cho mình tu hành được rồi đó quý vị gặp được duyên như vậy là quá tuyệt vời rồi không nên những gì những đức chia sẻ cho quý vị là tâm tư những đức đã nhiều năm đã làm nên sau này mấy nghe pháp mấy niệm niệm phật những đức phát triển đặt cho nhiều bây giờ nếu mà thuận duyên đặt là đặt cho nhiều đặt cho nhiều để những đức khuyên hàng phật tử khắp nên nơi bây giờ bán mấy nghe pháp này kia đồ trên mạng trực tiếp trên mạng này kia đồ giới thiệu nên mỗi một con người nên mở rộng chương trình này ra để đem Phật pháp giới thiệu cho nhiều người dùng đa dạng phương tiện để đem Phật pháp giới thiệu quý vị nên làm dùng đa dạng cách để hoàn thiện tịnh độ để chúng sanh được nhờ những đức nói rất là nhiều người già gặp những đức họ nói nó chỉ có một chiếc máy nghe pháp gì mà được lợi ích cực kỳ lớn họ đã giải quyết được rất nhiều vấn đề trong cuộc đời đi đâu cũng cầm cái máy nghe pháp để họ nghe họ nghe họ cởi mở tâm tư họ càng nghe càng cởi mở tâm tư nên từ nơi đó lúc này hơi tiện lợi những đức sẽ coi lại để đặt nào máy nghe pháp có hình rồi đèn bóng sen này kia đa dạng để cho quý vị phát triển khắp nơi nơi những đức thấy rằng cái cách mà đem máy nghe pháp bây giờ để giới thiệu để hoàn truyền cực kỳ đặc biệt lợi ích và hữu dụng trong thời cuộc này còn sách vở trong thời cuộc này hình như người ta ít đọc lắm quý vị nên xem xét lại
Từ nơi đó mỗi một con người chúng ta nghe tình đồ cố gắng gây dựng Tính nguyện tính tâm Để một đời có thân người Chúng ta nên trân quý để dùng cái thân người này cho xứng đáng Đừng có nên dùng cái thân người này Một đời ngắn ngủi này khi mình chết mình phải đọa tam đồ ác đạo Ủng quý vị ơi Quá ủng Được thân người mấy chục năm đi đọa lạc ủng quá Nên chúng ta được cái thân người này mấy chục năm chúng ta Thăng lên luôn đi về cảnh giới của Phật đi Nên chăng thật mà niệm Phật Đừng buồn dặn ai để trong tâm Đừng bao giờ thất vọng với con người Vì con người là phàm phu Dù sức gia nhiều chục năm vẫn là phàm phu Nên chúng ta đừng bao giờ thất vọng người sức gia Hay hàng cư sĩ gì hết Đừng bao giờ hy vọng quá đối với một con người Thì mình sẽ không bị thất vọng Nhưng cũng đừng bao giờ lúc nào cũng nghi ngờ một con người Để chúng ta trở thành lo âu Mà hãy sống những ngày tháng Tin sâu nhân quả Tính nguyện trì danh Cầu sanh cực lạc Đúng rồi đó quý vị Chúc quý vị an lạc a di đà Phật Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả để tự và chúng sanh đồng sanh về tình độ.